啊，来看一下回放。导演怎么样？特别好。导演啊，慢点啊。哎，走。哎，尤其这段。哎呀，太美了这个！行了，收工吧。行，那谢谢导演。行，我先走了。哎呀，好。嗯，导演再见。啊，哎，小姨姐，你没事吧？没事吧？没事吧？没事没事，导演，你去忙吧，我没事，我没事，我真没事。等等啊！啊，我先走了，你去忙吧。哎呀，慢点。收工收工收工。谢谢导演。小林姐还疼不疼啊？没事。我就是不小心撞了一下，没那么严重。慢点，慢点，你往那儿坐一下。嗯，坐一下。琳琳，哎，江姐，哟，这怎么了？没事，就是不小心撞了一下，你别担心。这怎么一进组还受伤了呢？没事，就撞了一下。玉言，你去跟司机说一下，让他把车开过来。嗯，好。琳琳，我回去想了一想，那件事情我确实做的不太妥当，我要跟你说一声对不起。江姐，我也知道你有你的立场。你最近这两天休息的怎么样？跟林一周还好吗？林一周，大概是把分手这件事儿当成真的了。琳琳，你是一个有梦想、想凭自己实力拍摄更好的作品展现给大家的演员，感情的事就顺其自然吧。江姐，你放心，我不会耽误工作的。我也知道，我到底想要的是什么。我相信你会处理好的，一会儿让玉言带你去医院看看啊！我下午约了一个导演，我就不陪你去了。好，我送你上车。嗯，没事，江姐，你看我一点事儿都没有。这没事啊，就是不小心撞了一下，没事儿。夏林姐，幸好没事，咱拍摄进度还能照样进行。走吧。哎，玉言啊，你先回去吧，我要在这等一个朋友。是不是等林 boss 啊？想什么呢？我正好有个朋友也要来看病，你先回去，告诉江姐我已经没事了，让她别担心。可是我们……哎，你回去吧，我没事了啊，回去吧。好吧，回去吧。啊，医生，哎，哎，我你怎么又回来了？我，哎呀，医生，我这个病需不需要再检查检查，拍个 CT 彩超什么的？我这心脏也有点疼，能不能拍个心电图啊？我这头也挺晕的，我是不是得脑震荡了呀？小姐，我这里是骨科，你要做的这些检查只能到其他科室去做。况且你这个脚，真的没事儿了。嗯，我还以为你这是全科呢。那行，那谢谢医生。没事没事。真的没事啊，嗯。医生，那精神科。最近工作忙，一切都很好，乔婉也算锦上添花吧。你好，是夏林夏小姐吗？嗯。没错，就是你。我们都是临时医疗团队的，都是骨科方面的专家。听说你脚受伤了，过来给你治疗的。来，扶夏小姐上轮椅。当心啊！哎，哎，慢着点，慢着点。当心脚，当心脚。好，走。当心啊，不要碰到。好。
唐尼克林一周果然露出马脚了，还找来这么多专家，除了你还能有谁？好，不跟你玩点阴的还真不行。别怪我使出杀手锏。姐妹们，等我的好消息吧。实在是不好意思，我们夏林啊不太喜欢这个女主角的人设，所以就不考虑这个角色了。嗯，好。那我们就下次再合作，辛苦了啊！哎，再见，先生，夫人来了。你怎么回来了，老公？我们是夫妻啊，当然要住在一起。你不是说你要冷静一下吗？我已经冷静够了呀。你看，我脚都受伤了。哎呀，哎呀，而且我一个人住很不方便的。那行吧，我先上楼，熟悉熟悉房间。你忙你的吧。哎，哎呀，嗯，不好意思啊，我刚才没站稳。下来吧。嗯嗯，哎呀，这是你的房间吗？你觉着呢？这是我为你准备的房间。我不要跟你分开，我要跟你住一间。你脚受伤了，我怕你妨碍到我。可是我一个人睡觉会害怕的。你之前不都是一个人睡吗？现现在不一样，我一个人。拿东西很不方便的。既然受了伤，你就乖乖在房间里面待着，别乱动。屋太久，要透气。有事情。先生，黄嫂，哎，把夫人上次留下的行李给他送过去，看他缺什么，缺了就补齐。哎，还有，帮我看着他点，别让他随意走动。好嘞，先生。哎，夫人只是轻微扭伤，脚没有大碍哟，夫人，您怎么亲自下来了？我正准备给您送上去呢。我下来吃也是一样的。你的脚有伤，应该好好休息才对。我我的脚没事的，哎，你不用担心、啊。那就好。黄嫂，哎，你做了那么多爱吃的菜，是专门为我准备的吗？是的，先生特意吩咐做的。哦，那他人呢？先生正在书房工作呢。让我们不用等他，让我们先吃。我忙去了啊。嗯、工作再忙也要吃些水果，老公。我不是说了这种事让黄嫂做就好了吗？黄嫂她工作很多的，像这种小事我来做就行了。吃点吗？我一会儿再吃吧。啊、呃，好，那我先给你放这儿了。嗯
还有事吗？呃，你一直工作，肩膀一定很酸吧？我来给你按一按。不用了，默默。没事的，被我按的人都说很舒服。我来帮你按一按，帮你按一下。马上有个视频会议，视频会议，啊，好，嗯，那，嗯，那你先忙，一会儿记得吃水果，我先走了。把东西放下，我还磨蹭了一会儿，我实在不知道我到底要做什么。算一算啊，我今天跟他说的还不超过十句话。去林默他家送吃送喝做什么呀？你又不是去抢黄嫂工作的。我不是为了在他面前刷刷存在感吗？嗯，那你去林默他家的事情，还有谁知道？我直接从医院杀过来的，谁都没说。凭我吃瓜多年的经验，现在外地舆论刚刚平息。你搬去林默斯家的事情，千万别让任何人知道，特别是你的经纪人，他要是知道了，肯定会第一个反对。嗯，除了你之外，谁都不知道。就算说，也得等我追回林一舟之后的。就你呀、啊，我下下个剧本都写完了。让我这个狗头军师啊，再给你出出主意吧。你有什么主意？既然你已经住进他家里，就要发挥登堂入室的优势。上次你收拾行李的时候呢，我已经把一件秘密武器悄悄地放进了你的箱子里。秘密武器？现在去看看吧。那你等我会儿。B、C 汉方纯棉卫生巾。对啊，要做好长期住在林一洲家的打算。我替你准备的 A、B、C 汉方纯棉卫生巾有植物精粹养护作用，身体养好了才能更好的攻下林波斯。你就是这么撩到文丽的？开什么玩笑？当然不止这个，我还给你准备了全套的作战方案。是什么？这么晚了，你这是干什么？睡前喝酒。有助于睡眠的呀，老公。真的就只是喝酒吗？医嘱难道没有告诉你受伤不能喝酒吗？啊，不是我，我要睡觉了，你也下去休息吧。现在还早呢，而且我还不困。再说了，我这脚伤，我自己也走不了啊。行，那你睡这儿，我下去吹客房。嗯，林一舟，你这是冷暴力，你怎么可以这样对待一个弱者呢？再说了，我睡觉很乖的，绝对不会打扰你的。我明白你的意思了。林州，干什么？啊，等一下，你不让我
喝酒，我还是睡不着。那你想怎么样？你给我讲故事吧。等我睡着了，你再走。好啊，我找黄嫂给你讲。黄嫂应该都已经睡着了。嗯，我想喝牛奶。我去给你倒。好，那我等你。药我还没擦呢，药呢？在这里，你帮我擦吧，不然我自己擦了，一会儿还得下楼洗手。是这只脚吧？有什么事吗？谢谢你，老公，晚安。怎么样，秘密武器效果如何？但是我可以确定，林一舟还是很在意我的。那你可要乘胜追击出大招，让他尽快明白，对你余情未了。那是当然。早啊。早上好。嗯，你今天晚上有时间吗？有一家很好的餐厅，我们一起去吧。今天晚上公司有晚会，先走了。嗯，你早餐还没吃呢。没事，文丽会准备的上次给我看病的好像不是这个医生吧？复诊应该没差吧？呃，还是同一个医生比较好吧，毕竟我跟那个医生也比较熟。嗯，好吧，那我去挂一下号，你在这等我。嗯，好。恢复的挺快的，把上次开的药继续涂完啊，暂时就不用来了。太好了，没事就好。嗯。菲菲姐，我的伤快好了，那以后楚言的关心是不是会越来越少啊？这就要取决于这段时间他有没有对你产生。生好感，如果不确定的话，就要继续在他的世界里找存在感，还要时刻注意有没有竞争对手。这个药呢，三餐，你怎么了？还在担心脚伤啊？没，没有啊，我只是突然看到了一个很悲伤的新闻。哦，对了。你最近还有去相亲吗？没有去了，工作太忙，自己又没兴趣。那你要多多注意休息啊。你也是啊。嗯。菲菲
，你说我怎么办呀、啊？你说他对我冷漠吧，也不是完全不关心我，可我一约他做什么？他就故意拿工作搪塞我，这确实符合林 boss 矛盾的心理，对你用情很深，所以不能对你坐视不理。另一方面呢，他又被你伤到了，需要时间平复。你说，他这么平复平复着，会不会就发现他不爱我了？我觉得有可能。你不要再说了。现在知道怕了呀。不过呢，林 boss 对你的爱，我们都是有目共睹的。我觉得啊，他很难抽身。但问题最大的呢，是你。刚开始你是以角色的身份进入这场恋爱的，现在你应该问问你自己，你真的了解林一舟吗？我觉得呀。你倒是可以考虑给他买一个道歉礼物。哎，对了，你知道林 boss 喜欢什么吗？他喜欢……嗯，我就说你不知道吧。哎呀，什么呀？我是说，他好像没有对什么东西特别感兴趣。你知道文丽喜欢什么吗？他……我们不都一样，半斤八两。文丽肯定是被林一舟同化了。哎，你说男人都喜欢什么呀？女人啊，肤浅，太肤浅。男人，男人喜欢的东西，也只有男人知道。菲菲，夫人，不知道除了我刚才说的这些之外，还有什么可以帮到你们的？文丽，嗯，你跟了林一舟那么久，你知道他最喜欢什么吗？老板当然最喜欢的是夫人您了。这个我知道，我是说，除了我以外，他最喜欢或者最在意的是什么？嗯，算了。看来你也指望不上。你放心，我是不会为难你的。我还是自己想办法啊。夫人慢走。文丽，你最喜欢什么呀？菲菲，你是要给我送礼物吗？嗯嗯。这个问题的标准答案，不应该是我吗？这个不是上次。疯狂的女粉丝吗？现在感觉正常很多哎。他又来找老板了，难不成他已经成了？粉丝追到退圈的昔日偶像，小甜文预定啊！你们瞎激动什么？楚总怎么会喜欢这么神神叨叨的女生？不是你是不是柠檬吃多了？人家是天生一对，还轮得到你来反对啊？嗯。哟，现在都熟门熟路了。嗯，你放心啊，你继续努力工作，我不会打扰你的。说吧，你来找我有什么事？不会是要替我打扫屋子吧？嗯。啊，对了，你知道吗？林一舟和夏玲正在闹分手，网上传的沸沸扬扬的。那是假的，网上不是澄清了吗？微博盗号。但是你跟他们不是熟嘛，我就来求证一下。所以，他们现在是什么关系啊？我最近都没怎么联系他们，不太清楚。从我这儿也得不到什么消息的。嗯，我就无聊问问嘛
，这是对他很重要的东西吗？这是小周八岁的时候照的，他手上拿的机器人是他妈妈送给他的礼物，他很喜欢，所以拿着机器人拍了一张照。你这张照片是从哪儿来的？我是在他房间里看到的，我不知道这张照片对他意味着什么，所以就过来问您了。这么看来，他一直都没有放下过。小周的爸爸妈妈，在他很小的时候就离婚了。他和林一周的爸爸感情不好吗？怎么说呢？他们俩曾经也是因为相爱才结婚的，但是婚后才发现，他们俩性格不合。原本以为有了小周，关系会改善，没有想到，他爸爸的脾气越来越坏，对自己的妻子也越来越不耐烦。小周的妈妈受不了了，就跟着他爱的一个男人走。直到他妈妈走了以后，原本活泼可爱、满脸笑容的小周，从此失去了快乐。我看在眼里，急在心里，但是我着急没用啊！我弥补不了他失去的母爱。奶奶，其实我最近也做了一件事，让他伤心了。我很想让他知道我很爱他，也很愧疚。只是我不知道我们的关系还能不能回到以前那样了。唉，木木啊，我知道你们年轻人都有各自的立场，有时候会有些矛盾，会说些狠话，但没有关系的。有了矛盾，哎，大家静下来好好谈谈嘛，不要因为冲动毁了自己的感情。我们小周呢，可能受他父母离婚的影响，什么事都放在心里，不愿意说出来。但是他心里很善良，他很重感情的。他认定你了，一定会全心全意爱着你。嗯，奶奶，我知道了，你也放心，我也会尽我所能让他开心的。不，是你们俩都要开心。OK， 你等我一下。好了，方案可以了，大家早点回去休息吧。是都要下班了吗？嗯，我先让他们回去，我再待一会儿。哦，你上次说你工作很忙，所以你总是加班吗？没办法，现在伯爵旅拍正在起步阶段，我作为老板必须不能松懈。哦。你怎么了？不舒服吗？楚言，我这里有。你怎么样？有没有好一点？要不我们去医院吧。我家里人也有哮喘，所以我常常都会背着这个药。哦，你可真细心啊！哎，别怕，应该是敲闸了。
电灯我就过来。我不怕啊，我就是有一点想上厕所了。嗯，我带你去吧。好啊。怎么都没有人啊！我刚刚不是让他们都回去了吗？嗯。哦。哎，你有没有听见什么声音啊？是空调的声音。可是都停电了，空调怎么还工作？嗯，你们公司是不是有养什么宠物啊？没有。谁啊？怎么是你啊？啊，老板，哎，公司灯怎么关了？停电了。哦，哎，怎么一个人都没有啊？收工了，我就让大家回去了。你在这干嘛？啊，不好意思，啊，老板，我实在是有点困，然后就靠椅子眯了会儿。我还以为是闹鬼了呢，原来是你在这睡觉。<笑>那我就先走了，回去吧。好、哦。呃，嗯，还去吗？啊，不用了，我自己去就行了，我自己去。还在忙吗？什么时候回家？是太忙了，还是不想理我？据资料显示，江雨璇就是姚兰的姐姐，她俩一个跟随父亲，一个跟随母亲，并且他们不在一个户籍，而且，因为她的户口独立了出来，所以之前没有查到。看样子她早有预谋。还有，老板，你之前在慈善晚宴上跟夫人的绯闻照片，就是她从狗仔手上买断之后发给营销号的。还有，手机壳里的窃听器。他有很大的嫌疑，散播老板你撞人顶包的谣言，也跟他有关系。只是目前我们缺少直接的证据，所以老板，我们接下来怎么做？别声张，这么多事情不可能是他一个人可以做得过来的，他背后一定还有别人在帮助他或者支持他。如果找不到背后的人，我们还是很危险。那夫人那边呢？那边就交给我。好。啊，抱歉，玲玲，这么晚来打扰你们。我在国外看新闻，看到小周最近出了点状况，所以想来看看他。谢谢您，阿姨。不过林一周现在不在，要不您明天再过来吧？哦。他可能是在忙工作吧。呃，玲玲，如果方便的话，我想进去等等他，可以吗？对不起，阿姨，我不想让林一舟不高兴。呃，是这样，我明天呢就要坐飞机离开了，临走前我想见见他。啊，你别误会。我这次来没有任何其他目的，只是作为一个母亲，想看看自己的儿子。我知道，在小周心里，我已经丧失了关心他的权利。可是
，你是最关心他的人，你应该能理解我的感受。阿姨，那您先进来吧，正好我有事想要问您。嗯。还记得这张照片吗？这是小周小时候，真可爱。那你知道他手里拿的是什么吗？阿姨，您真的相信您自己说的话吗？您怎么想的，我一定不知道。但您连和他最珍贵的记忆都不记得了。那我不知道还有什么能够证明您的爱，你不觉得这样太不公平了吗？玲玲，你这话是……你来干什么？小周，你回来了，阿姨是过来看你的。我上次说的不够清楚吗？我不想再见到你，南夫人。小周，你别激动，我不是来跟你谈生意的，我只是听说你这边出了点状况，想来看看你。那我真的是要感谢你了，谢谢你。事情已经过去了，你不需要来看我。小周，我到底是你的妈妈，我也关心你，我也相信你。关心我，相信我。我告诉你，自从你走了以后，我就已经习惯了自己一个人解决所有的问题了。小周，我行了，南夫人，你别说了，我别说了。我最后一次告诉你，我不希望你再来打搅我的生活。家里，我是不是应该让他早点离开？毕竟我知道，你不想见到他。不是你的错，是我自己的问题。其实有些事情说出来，会比憋在心里好很多。其实一直以来，在旁人看来。我的家庭给了我超越常人的优越成长环境，这也导致了我好像就不被允许有任何的不满意和抱怨。每一次我只要表现出脆弱，他们就会觉得你凭什么？其实，今天的事也未尝不是一件好事。发现委屈和痛苦，哪怕只有一点点。也好过你自己默默的忍受这些痛苦这么多年。就算你选择逃避，忘记过去，可过去不会忘记你，依然会影响你的未来。与其这样，不如选择迈出一步，和你自己和解，和自己和解。谢谢你，一直陪在我身边。这些都是我应该做的。其实我没有你说的那么好。如果我真的为你考虑，在姚良的事情上，我就不应该怀疑你。那天所有的事情跟商量好似的，一起发生，是我太冲动了。我也真的很后悔。不管怎样，我不应该怀疑你。也不能让你一个人独自面对这些。我保证，以后不会再有这样的事情发生了。林一舟，对不起啊。其实这几天我也想了很多，很多事我不应该瞒着你。可能是我表达爱的方式不对。我以为不让你知道，就是在保护你
，因为帮你做了决定就是为你好。你能够站在我的角度为我思考，而我，我却好像忽略了你的感受。所以该说对不起的人是我，木木。那现在，木还能成舟吗？啊，你说什么？我没听清。我是说，我们和好吧。傻瓜，木早已成。